Kalau kamu pernah dengar istilah NAV atau Net Asset Value, itu sama loh dengan NAB atau nilai aktiva bersih. Nah, apa sih itu NAB? NAB merupakan total semua dana kelolaan, baik deposito, obligasi, ataupun saham dalam sebuah portfolio reksadana. Nah, NAB tersebut akan diupdate setiap akhir bulan dalam fund fact sheet oleh manajer investasinya. Nah, lalu apa bedanya dengan NABUP? Di saat kamu ingin membeli reksadana, NABUP atau NAB per unit merupakan nilai suatu reksadana per unit penyertaannya yang akan dijadikan sebagai acuan perhitungan harga dari suatu reksadana. Cara menghitungnya gimana? Bisa dilihat dari gambar berikut. Kalau misalnya bisa diilustrasikan, contohnya, reksadana A memiliki dana kelolaan sebesar 10 miliar dengan jumlah total unit penyertaan sebanyak 1 juta unit, maka dapat dihitung harga reksadana per unitnya adalah 10 ribu per unit. NAB per unit ini akan dihitung setiap selesai sesi perdagangan dan akan diterbitkan oleh manajer investasi yang bisa dicek di berbagai media terpercaya. Salah satunya adalah Bloomberg. Di saat kamu ingin membeli ataupun menjual reksadana, kamu perlu mengetahui NAB per unit tersebut agar kamu dapat memperkirakan jumlah unit yang akan kamu peroleh berdasarkan jumlah dana yang akan kamu keluarkan. Dan nantinya, di saat kamu ingin mendapatkan profit, you have to buy low and sell it high. Dalam kata lain, kamu menjual di saat NAB lebih tinggi dibandingkan NAB di saat kamu membeli. Selain itu, dengan mengetahui pergerakan NAB per unit dari setiap reksadana, kamu juga dapat mempelajari lebih mendalam sebenarnya kinerja reksadana tersebut. Apakah reksadana tersebut agresif atau tidak? Dan satu hal lagi yang harus kamu ingat, NAB per unit tidak menggambarkan mahal ataupun murahnya suatu reksadana. Karena harga NAB per unit akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah aset dan juga dana kelolaan dari reksadana tersebut. Saya Nandra, nyala Coach OCBC Stay tune, jangan sampai ketinggalan video modul berikutnya.